ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റാൻസ് പഠിച്ചു അതിലുള്ള മീനിങ്സും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസും പഠിച്ചു റൈമിങ് വേർഡ് പഠിച്ചു റൈമിങ് സ്കീം പഠിച്ചു അതുപോലെ അലിട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ദ ബഡിങ് ട്യൂക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്താണ് ബഡിങ് ട്യൂക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നു വരുന്ന മുകുളങ്ങൾ അല്ലേ ആ വിടർന്നു വരുന്ന മുകുളങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ഫാൻ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ കാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡിങ് ടിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ചില്ലകളുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കവി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത്തരം വേർഡ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു പോം കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ഡാഫഡൽ സോങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതിൽ ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ലോൺലി ആസ് എ ക്ലൗഡ് ഒരു മേഘത്തെ പോലെ ഞാൻ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മേഘം ഓർമ്മ വരുന്നു അതുപോലെ വേൾസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഡാഫഡിൽ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഡാഫഡിൽസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വരുന്നു അല്ലേ ബിനീ ദ ട്രീസ് മരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ചിത്രം വരുന്നു അവയൊക്കെ ഫ്ലക്ടറിങ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ഡാഫഡിൽ പൂക്കൾ ആ ഒരു കാറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഡാഫഡിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും ഇവിടെ കവി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീഡേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഷേക്കിങ് ഓഫ് ബെൽസ് മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അറിയാതെ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലോവിങ് ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നു നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗാൻസ് ആണുള്ളത് ഐസ് നോസ് ഇയർ ടെങ്ക് ആൻഡ് സ്കിൻ ഇതുപോലെ ഒരു കവിതയിലും ഫൈവ് ഇമേജ്സ് കവികൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യത്തേതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ റിവർ വരുന്നു അതുപോലെ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ ചിത്രം വരുന്നു ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ചിത്രം വരുന്നു ഇതിനാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് നൽകാറുണ്ട് സൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ റെയിൻ മഴ പെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇല്ലേ ബെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു മുഴക്കം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കവിതയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ്സ് അതായത് അത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് റോസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും മുല്ലപ്പൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുക മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്തരം ഇമേജ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അതായത് നല്ല പുളിരസമാണോ കയ്പ് രസമാണോ മധുരമാണോ ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത്തരം ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഇമേജ് കൂടെ ഉണ്ട് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ഇത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ടാക്ടൈൽ വരിക അതായത് ചുട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു ചൂട് ഫീലിംഗ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത വാട്ടർ കോൾഡ് വാട്ടർ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത്തരം ഫീലിങ്സ് തരുന്നതാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഇമേജ്സ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം ഫുൾ മീനിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മീനിങ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ഇമേജ് ആണോ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതുക പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ മനുഷ്യരുടെ
ends on a sad mood have i no reason to lament what man has made of man manushin manushinodu cheyuna krurada aalochichittu kavi valare adhiga sangadapadugayana ivide lament ennu kavi use cheyidittunde അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങേ അറ്റത്തെ സങ്കടം അല്ലെ കവി ഇവിടെ വിലപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഹോളി പ്ലാൻ ഹൗ ഡസ് മാൻ വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് നാച്ചുറിൻ്റെ ഹോളി പ്ലാൻ എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉത്തരം നോക്കാം നാച്ചർ ഫീൽസ് എവ്രി വിത്ത് ബ്യൂട്ടി പ്ലഷർ ആൻഡ് പീസ് നാച്ചർ നമുക്ക് ഭംഗിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് നൽകുന്നത് ബട്ട് മാൻ ഈസ് അറ്റ് വാർ വിത്ത് മാൻ മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും കലഹിക്കാനുമാണ് നിൽക്കുന്നത് മാൻ ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് മാൻസ് ലൈഫ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന് ശത്രു ആര് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി നമ്മോട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലേ പ്രകൃതിയെ അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ആരാച്ചാരാവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ മാത്രം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാൻഡ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്ട് ഡു വി ഇൻഫോ ഫ്രം ദി പോം നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കവി വേർഡ്സ് വേർത്ത് എന്താണ് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വേർഡ്സ് വേർത്ത് പ്രോബ്ലി ലുക്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് സൈമുൾടേനസ്ലി കവി ഒരേ സമയം തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് സൈഡും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഈ സൈമുൾടേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ചിന്തകൾ അല്ലേ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നേച്ചർ ഫീൽസ് എവ്രി തിങ് വിത്ത് പ്ലഷർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് പീസ് പ്രകൃതി എല്ലായിടത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു നശിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം അതാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കവി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ കൺവേ ഈ ലാസ്റ്റ് വരികൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യനോട് വളരെ നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ മനുഷ്യനുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനും അടുത്തറിയാനും മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ആർത്തിയും ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതയും കാരണം അവൻ അവനോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ആക്ടിവിറ്റി വൺ എടുക്കുക ഇതിൽ വേർഡ്സ് വേർത്ത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഡെസ്ട്രോയിങ് ദ നാച്ചുറൽ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ദ ഡോൺ ലിവ് ഇൻ ഹാമണി പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് അവൻ ജീവിക്കുന്നില്ല ഹ്യൂമൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഹാം ദം സെൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഡെസ്ട്രോയ് നേച്ചർ അവൻ അവന് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡെസ്ട്രോയ്സ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ ഗ്രീഡ് ആൻഡ് സെൽഫിഷ്നെസ് അവൻ ആ പ്രകൃതിയുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ ആർത്തിയും സ്വാർത്ഥതയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കവിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളം തന്നിട്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇമേജറി അതുപോലെ അലിട്രേഷൻ റാമി സ്കീം എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എവ്രി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രഡ്സ് ദ ബഡിങ് ട്വിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ എയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ ഇതൊക്കെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ബേർഡ്സിനെ പറയാം അതുപോലെ പ്രേം റോസ് പെരി വിങ്കൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഐ ഹേഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലാൻഡ് നോട്ട്സ് ടാക്ടൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീസി എയർ അല്ലെ കാറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് നൽക
to her fair works did nature link the human soul that through me ran these lines speak about man's vital relationship with nature ee lines il manushyarum prakrutiyum thammilulla oru bandhate kurichittanu parayunnathu discuss and write an appreciation of the poem ee poem inde appreciation ningal onnu eduga പോയം അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് എക്സാമിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ല ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലുള്ള സെൻട്രൽ ഐഡിയ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഇമേജറി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ഈസ് എ പോം റിട്ടൺ ബൈ ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് പോയറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് പ്രകൃതിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് ആണ് ഈ പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് പോം സെലിബ്രേറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മേൻ ആൻഡ് നേച്ചർ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഈസ് ട്രഷർ ഓഫ് വണ്ടർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പ്രകൃതി എന്നത് ഭംഗിയുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ഒരു കലവറയാണ് ഹ്യൂമൻസ് മസ്റ്റ് ലേൺ മെനി വാല്യുബിൾ ലെസൺസ് ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ഹാമണി ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പോയറ്റ് സീറ്റ്സ് ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് മൂഡ് പോയറ്റ് ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പോയറ്റ് എൻജോയ്സ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ നാച്ചുർ നാച്ചുറിനെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സാഡ് തോട്ട് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മൈൻഡ് സങ്കടകരമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് ഈവൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആർ ഹാപ്പി ആസ് ദ ഹാർമണൈസ് വിത്ത് നേച്ചർ അനിമൽസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി അവർ ജീവിക്കുന്നു ബട്ട് മാൻ ഡെസ്ട്രോയ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഫൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ദിസ് പോം സേസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിസ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ എന്തിനും മാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്തരവാദി അവൻ തന്നെയാണ് ലാൻഡ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ഹാസ് എ റേദർ സിമ്പിൾ ഫോം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഈ പോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റാമിങ് സ്കീം ഓഫ് ദിസ് പോം ഈസ് എ ബി എ ബി ഇതിൻ്റെ റാമിങ് സ്കീം എ ബി എ ബി എന്നാണ് പ്രകൃതി ദൈവികമാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രകൃതിയിൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് കവി ഈ പോമിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അണ്ടിൽ ധൻ ബൈ ബൈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന്